നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ടു പി എമ്മിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് കണ്ണുകൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മനുഷ്യർ കാഴ്ചശക്തിയെക്കുറിച്ച് അത്രമേൽ വ്യാകുലപ്പെടുന്നതും ജനന വൈകല്യങ്ങൾ മുതൽ പ്രമേഹം വരെ കണ്ണുകളുടെ ആരോഗ്യത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന കാരണങ്ങൾ നിരവധിയുണ്ട് പക്ഷെ കാര്യമായ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മളിൽ പലരും നേത്ര സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാറുള്ളൂ കണ്ണിൻ്റെ ലെൻസുകളുടെ സുതാര്യത നഷ്ടപ്പെടുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കാഴ്ച വൈകല്യമാണ് തിമിരം ഏറെ സാധാരണമായ ഈ അസുഖത്തിന് ഇന്ന് മികച്ച ചികിത്സ ലഭ്യമാണ് തിമിരത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങളും ലക്ഷണങ്ങളും ചികിത്സാ സാധ്യതകളുമാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ടു പി എം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം പ്രിസൈസ് ഐ ഹോസ്പിറ്റലിലെ നേത്രരോഗ വിദഗ്ധനായ ഡോക്ടർ ആഷാദ് ശിവരാമനാണ് ഡോക്ടർ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം നമസ്കാരം ആദ്യം തന്നെ ഡോക്ടർ തിമിരം എന്താണെന്ന് വിശദമാക്കണം എന്താണ് ഈ അസുഖം തിമിരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണിനുള്ളിലെ ലെൻസിൻ്റെ സുതാര്യത കുറഞ്ഞ് കണ്ണിനുള്ളിലേക്ക് കടക്കുന്ന വെളിച്ചത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയുകയും കണ്ണിൻ്റെ റെറ്റിനയിൽ പതിക്കുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഇമേജിൻ്റെ അളവ് കുറയുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ണിനെ ഒരു ക്യാമറയോട് ഉപമിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണിൻ്റെ ക്യാമറയുടെ ലെൻസാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ കോർണിയ അല്ലെങ്കിൽ വെളിയിൽ കാണുന്ന കറുത്ത കൃഷ്ണമണി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളിൽ ലെൻസുണ്ട് അത് ക്യാമറ ആ ലെൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിലുള്ള ക്യാമറയിലെ ഫിലിമിനോട് ബുംബിക്കുന്നതാണ് റെറ്റിന അപ്പം ഈ ലെൻസിന് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പെറൻസി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സുതാര്യത കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അകത്ത് ലൈറ്റ് വീഴത്തില്ല അപ്പം അത് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ ലൈറ്റ് ആ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻസി അല്ലെങ്കിൽ സുതാര്യത കുറയുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായാലും അതിനെ നമ്മൾ തിമിരം എന്ന് പറയും തിമിരം പല പല ഈ ഈ ലെൻസിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്താണ് അത് ബാധിക്കുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണ് ബാധിക്കുന്നത് എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് അത് പല പേരുകളിൽ പറയാറുണ്ട് കോർട്ടിക്കൽ കാട്രാക്ട് എന്നും ന്യൂക്ലിയർ കാട്രാക്ട് എന്നും സബ് കാപ്സുലർ കാട്രാക്ട് എന്നും ഒക്കെയുള്ള പല ടെർമിനോളജികൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഏത് തന്നെ ആയാലും കണ്ണിനുള്ളിലേക്ക് പതിക്കുന്ന വെളിച്ചത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നതോടുകൂടി കാഴ്ചയുടെ കൃത്യത കുറയും മറ്റ് കാഴ്ച സംബന്ധപ്പെട്ട പല അസ്വസ്ഥതകളും ഉണ്ടാകും ഇതാണ് തിമിരം കൊണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഡോക്ടർ വളരെ സാധാരണമായി പ്രായമായവരിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു അസുഖമായിട്ടാണ് തിമിരത്തെക്കുറിച്ച് പറയാറുള്ളത് പക്ഷേ പ്രായമായവരിൽ മാത്രമാണോ തിമിരം കാണാറുള്ളത് മറ്റെന്തെങ്കിലും സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൂടി തിമിരം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ പ്രധാനമായും പ്രായം കൂടുന്നത് കൊണ്ട് കണ്ണിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കണ്ണിൻ്റെ ലെൻസിൽ വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടാണ് തിമിരം പക്ഷേ തിമിരം വരാനുള്ള പല കാരണങ്ങൾ ഒന്ന് ഈ പെട്ടെന്ന് കൂടാൻ വരാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഒന്ന് അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ്റെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ബാധിപ്പാണ് പിന്നെ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ച് കൂടി പെട്ടെന്ന് തിമിരം വരാം ചില മെറ്റബോളിക് ഡിസീസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് തിമിരം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ചില സ്റ്റിറോയിഡ് കലർന്ന മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തിമിരം കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ ഡീഹൈഡ്രേഷനൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തിമിരം വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഇതല്ലാണ്ട് പ്രായ കൂടുതൽ കൊണ്ടോ അല്ലാതെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗുളി ഇത്തരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടോ അല്ലാതെ കുട്ടികൾക്കും ചിലപ്പോൾ വരാറുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ കൺജനറ്റൽ കാട്രാക്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് ജന്മനാ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഈ അമ്മയ്ക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചില പകർച്ചവ്യാധികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് തിമിരം വരാറുണ്ട് അതല്ലാണ്ട് ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്രൊമാറ്റിക് കാട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ കാട്രാക്ട് വരാറുണ്ട് ഇഞ്ചുറി എന്താ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഇഞ്ചുറി ആയാലും കണ്ണിൽ നല്ല രീതിയിൽ കണ്ണിൻ്റെ ലെൻസിനെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇഞ്ചുറി ആണെങ്കിൽ അതും തിമിരം നേരത്തെ വരാനുള്ള ഒരു കാരണമാണ് ഡോക്ടർ ഈ ഇഞ്ചുറിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ സാധാരണ ഈ ഷട്ടിൽ കോക്ക് കണ്ണിൽ കൊണ്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ കണ്ണിൽ കൊണ്ടിട്ടോ ഒക്കെ കുട്ടികൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഇഞ്ചുറിയാണ് ഇത് ആദ്യം ഒരു നീർക്കെട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് വരുമെങ്കിലും തിമിരത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മുൻകൂട്ടി നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാനോ മറ്റോ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ തിമിരത്തിലേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് തിമിരം ഫോമാകുന്നതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയില്ല അത് അതിൽ ഒരു പ്രധാനമായിട്ടും അറിയാനുള്ളത്
ആ ഒരു എബിലിറ്റി കുറയുകയും കാഴ്ച ക്രമേണ പോവുകയും നമ്മൾ അറിയാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും എല്ലാം കാഴ്ച നഷ്ടമായതിന് ശേഷമായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഇഞ്ചുറി വരുന്ന ആൾക്കാർ ഈ തിമിരം എന്നുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് പ്രഷർ കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കാൻ വേണ്ടി കൂടി ഡോക്ടർ നമുക്കതിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താം കൊല്ലത്ത് നിന്ന് വിദ്യ എന്നൊരു പ്രേക്ഷക ലൈനിലുണ്ട് വിദ്യ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ഡോക്ടർ ഞാനാണ് കാറ്ററക് പേഷ്യന്റ് ആണ് എനിക്ക് കാറ്ററക് സർജറി കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് മാസമായി എനിക്ക് ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സുണ്ട് ഒരു രണ്ട് വർഷം മുമ്പാണ് കാറ്ററാക്ക് വന്നു തുടങ്ങിയത് അപ്പം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു എന്നോട് എനിക്ക് ഹൈപ്പോകാൽസിയം തൈറോയിഡിന്റെ സർജറി കഴിഞ്ഞ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് വന്നത് അതിന് അതുകൂടാതെ എനിക്ക് കാൽസ്യം ലെവല് ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു ആയി നിൽക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഹൈപ്പോകാൽസിമിയം കൊണ്ടാണ് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് സർജറി ഇതെല്ലാം നോർമൽ ആക്കിയിട്ട് സർജറി കഴിഞ്ഞു സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മാസം കൊണ്ട് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കാഴ്ച മങ്ങുകയും കാഴ്ച അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് കാഴ്ച മങ്ങും അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നോർമൽ ആകും അതെന്താണ് ഇത് സർജറിയുടെ പോസ്റ്റ് അത് സർജറി കഴിഞ്ഞുണ്ടായതാണോ അതോ ഈ പറയുന്നത് ഈ കാറ്ററാക്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് വേറെ സാധാരണഗതിയിൽ വേറെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരാറില്ല കുറെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പോൾ ലെൻസിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒരു മെമ്പ്രെയിൻ പോലെയൊക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ മംഗലമൊക്കെ വരും അത് ചെറിയ ലേസർ കൊടുത്താൽ മാറുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഈ കണ്ണ് ചില ചെറിയ കുറച്ച് നേരത്തേക്കുള്ള മങ്ങൽ മിക്കവാറും കണ്ണുനീരിൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു ഡിസ്കംഫർട്ട് കൊണ്ടായിരിക്കാനായിരിക്കും സാധ്യത അതായത് ടിയർ ഫിലിം കണ്ണിൻ്റെ കൃഷ്ണമണിയുടെ മുന്നിലുള്ള ടിയർ ഫിലിമിൽ ചെല്ലി ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കണ്ണ് മൂടി കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ കണ്ണ് മൂടി തുറന്നു കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ വ്യത്യാസം വരുന്ന രീതിയിലുള്ളത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം വരുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മംഗലാണ് അത് മറ്റ് തിമിരവുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ശങ്കിക്കേണ്ടതില്ല ചില ലൂബ്രിക്കൻ ഡ്രോപ്സുകളോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ചെറിയ ചൂട് കൊടുക്കുകയോ ഇമെയിൽ ചെറിയ ചൂട് കൊടുക്കുകയോ വെള്ളത്തിൽ തുണി മുക്കി പിഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ ചൂട് കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്കംഫർട്ട് മാറിക്കിട്ടും ഇതില്ലെങ്കിൽ കുറയുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറായിട്ട് സംസാരിക്കാമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ഈ ഇമ എന്താ ലിഡ് താന്ന് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ എഡിമ എഡിമ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് വെള്ളം വല്ലതും നിൽക്കുന്നു എഡിമ തലവേദന ഉണ്ടോ ഷർദിൽ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു എനിക്ക് ഷർദിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ അല്ല ഇപ്പോ ഇപ്പൊ ഈ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റോളം മങ്ങല് വരികയും പിന്നെ അതിനുശേഷം ക്ലിയർ ആവും പിന്നെ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്നിട്ട് ആ സൈഡിൽ ആ സൈഡ് നോക്കുന്ന പൊസിഷൻ മാറുമ്പോൾ പിന്നെയും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മങ്ങും പിന്നെ നോർമൽ ആകും അത് മോസ്റ്റ്ലി ടിയർ ഫിലിം അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത പക്ഷെ എന്നാലും നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു ആൻറ്റി ഡി സെഗ്മെൻറ്റ് നോക്കുന്ന ഒരു ഓഫ്താൽമോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് വിദ്യ വിളിച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദി തുമ്പയിൽ നിന്ന് വില്യം എന്നൊരു പ്രേക്ഷകൻ കൂടിയുണ്ട് വില്യം ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ വില്യം കേൾക്കാമോ ഹലോ ഹലോ സംസാരിച്ചോളൂ വില്യം പറയൂ സാർ ഞാൻ അൻപത്തെട്ട് വയസ്സുള്ള ഷുഗർ പേഷ്യന്റ് ആണ് ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നുകളാണ് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഷുഗറിന് വേണ്ടി ഈ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് തലയിൽ തണുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പിന്നെ എണ്ണ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് അപ്പം കണ്ട താഴത്തെ കിളി ഇടത് കണ്ണി ചോദിച്ചോളൂ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല വില്യം ഡോക്ടർ ആ കോള് കട്ടായെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് പരവൂരിന് സ്വാമിനാഥൻ എന്നൊരു പ്രേക്ഷകനുണ്ട് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ സാറേ ഞാൻ സാറേ ഞാൻ അൻപത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു ആളാണ് ഷുഗർ പേഷ്യൻ്റ് ആണ് ഞാൻ രാവിലെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൈക്കിളാ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇത് കൊറേ കാലമായിട്ടുള്ളതാണ് ആണല്ലേ സാറേ ഇതിപ്പ ഈ അടുത്ത സമയത്താണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മാസം കൊണ്ടാണ് ശരി ഇപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഇത്തരത്തില് വെള്ളം വരാനുള്ള ഒരു കാരണം നമ്മൾ കണ്ണില് കണ്ണിൽ കാറ്റ് ഭയങ്ക
ഡ്രൈനസ്സോ വരാനുള്ള ചില എന്തെങ്കിലും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റീസൺസോ ഉണ്ടാവും അത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചില ലൂബ്രിക്കൻ ഡ്രോപ്സുകളോ ചില ആൻറ്റി അലർജിക് തുള്ളി മരുന്നുകളോ കൂടെ ഇതിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാറും ഇതൊരു വലിയ അസുഖമായിട്ട് കാണേണ്ടതില്ല തുള്ളി മരുന്ന് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാറുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ബൈക്കിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും കണ്ണ് അധികം കൂടുതൽ കാറ്റ് കണ്ണിലടിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക വിളിച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ നമുക്ക് തിമിരത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളൊന്ന് വിശദമാക്കി തരാമോ കാഴ്ചക്കുറവ് തന്നെയാണോ ലക്ഷണം അതോ നമ്മൾ കണ്ണിന് പുറത്ത് കണ്ണിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ കൃഷ്ണമണിക്ക് ചുറ്റുമൊക്കെ ചില നിറ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ കാണാറുണ്ട് അത് തിമിരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണോ ലക്ഷണങ്ങളൊന്ന് വിശദമാക്കണം അതെ ഈ തിമിരം തുടക്കത്തിൽ ചെറിയ മങ്ങൽ പോലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക കാഴ്ചയിലുള്ള മങ്ങൽ അതല്ലെങ്കിൽ ദൂര കാഴ്ച കുറയുന്ന രീതിയിൽ വരും ചിലർക്ക് ലൈറ്റിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അമിതമായിട്ടുള്ള ഗ്ലെയർ അടിക്കുന്നത് പോലെ നേരത്തെ ഉള്ളതിനേക്കാളും രാത്രിയൊക്കെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ട് വരിക ഇത്തരത്തിലുള്ള ചേഞ്ചസ് ആയിരിക്കും ചിലർക്കുണ്ടാവുന്നത് ചിലർക്ക് ഈ റൂമിൽ നിന്നും പുറത്തു നിന്നും അകത്തോട്ട് കയറുമ്പോൾ പെട്ടെന്നങ്ങ് മങ്ങുന്ന പോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അതായത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാളും പെട്ടെന്ന് മങ്ങുന്നത് പോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില വിഷ്വൽ സിംറ്റംസ് കാഴ്ചയിലുള്ള ബാധിപ്പുകളാണ് സാധാരണഗതിയിൽ തിമിരത്തിനുണ്ടാകുന്നത് പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ ഈ ന്യൂക്ലിയർ ക്ലി സ്ക്ലിറോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള കാട്രാക്റ്റ് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ദൂര കാഴ്ച കുറയുക അല്ല ദൂര കാഴ്ച കുറയുകയും അവർക്ക് അടുത്ത കാഴ്ച കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയറായി വരികയും ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ പറയും നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഈ നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും നോർമലായിട്ടുള്ള പവറുള്ള ആൾക്കാർക്ക് റീഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലസ് വൺ കണ്ണാടി വയ്ക്കേണ്ടി വരും അത് അമ്പത് വയസ്സാകുമ്പോൾ പ്ലസ് ടു ആവും അത്തരത്തിൽ പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഈ കാട്രാക്റ്റിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ നിയർ വിഷൻ ചേഞ്ചസിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാറുണ്ട് കാഴ്ചയുടെ അളവാണ് പ്രധാന വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഡോക്ടർ നമുക്ക് തിരിച്ചെത്താം ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് സമയമായിരിക്കുന്നു ഡോക്ടർ ടു പി എമ്മിൽ ഇനി ഒരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ടു പി എം തുടരുന്നു തിമിരത്തിന്റെ ചികിത്സയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് കായം കൊളുത്തുന്ന ലക്ഷ്മണൻ എന്നൊരു പ്രേക്ഷകന്റെ കോളിലേക്ക് പോകുന്നു ലക്ഷ്മണൻ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ പറയൂ പറയൂ ലക്ഷ്മണൻ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഞാൻ അറുപത്താറ് വയസ്സുള്ള ആളാണ് എന്റെ കണ്ണിന് ഈ തിമിരത്തിന്റെ രണ്ടും കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞതാണ് ശരി തിമിരത്തിന്റെ ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞതാണ് ഇപ്പോൾ എന്റെ കണ്ണിന് ഈ ചുമപ്പ് കളർ ഇങ്ങനെ വന്ന് കോട്ടിങ് ആയ മാതിരി ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നു ഞാൻ ഡോക്ടറെ കണ്ടു ഒരു ഡ്രോപ്സ് എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞത് വരെ ഈ ഡ്രോപ്സ് കണ്ടിന്യൂ ഒഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു നാല് പ്രാവശ്യം വീതം ഇപ്പൊ എത്ര കാലമായി തിമിരം ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞിട്ട് ലക്ഷ്മണൻ കേൾക്കാമോ ഡോക്ടർ നമുക്ക് മറ്റൊരു കോളിലേക്ക് പോവാം കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് വിനോദ് എന്നൊരു പ്രേക്ഷകനുണ്ട് വിനോദ് ചോദിച്ചോളൂ ആ ഹലോ ആ വിനോദ് പറയൂ ആ ഡോക്ടർ ഞാൻ ഒമ്പതാമത്തെ വയസ്സ് തൊട്ടിട്ട് ഈ സോറിയാസിന്റെ അസുഖത്തിൽ നിന്ന് കെ എം സി മണിപ്പാലിൽ നിന്ന് ഈ ഫോട്ടോ തെറാപ്പി എടുക്കുന്നുണ്ട് ശരീരത്തിൽ അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മി ശരി അത് മാസം പോയിട്ട് അഞ്ചു ആറിന് ലേറ്റ് അടിക്കും ഒരു വർഷത്തിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യമാണ് ആയിട്ടാന്ന് പോവുക ഇപ്പം കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് എനിക്ക് നാപ്പത് വയസ്സുണ്ട് ഇപ്പോ ശരി ഓക്കെ ഇപ്പോ എടുത്ത കണ്ണിന്റെ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ചോപ്പ് കളർ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് പിന്നെ പത്രയെല്ലാം നോക്കുമ്പോ ഈ ചെറിയൊരു കാഴ്ചക്കൊരി മങ്ങല പോലെ സാറെ ഈ ഫോട്ടോ തെറാപ്പി കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോ ഇതായിട്ട് വരുവോ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നേരത്തെ പണ്ട് ടെസ്റ്റ് എല്ലാം ചെയ്തിരുന്നു നേരത്തെ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പം പിന്നെ ഞാൻ കണ്ണിൽ ടെസ്റ്റ് എല്ലാം ചെയ്യാത്തത് എത്രയോ വർഷങ്ങളായി ഇപ്പോ അല്ല കണ്ണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണ് ഇടയ്ക്ക് പക്ഷെ ഇപ്പോ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ നാൽപ്പത് വയസ്സായതുകൊണ്ട് റീഡിങ്ങിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എല്ലാവർക്കും വരുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് തന്നെയാണ് അല്ലാണ്ട് അത് മറ്റൊരു അസുഖത്തിന്റെ ഭാ
പിന്നെ നമുക്ക് ഈ അൾട്രാ വയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നേരിട്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് ഈ ഈ കാട്രാക്റ്റ് വരാനൊക്കെ ഉള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലുണ്ട് ഉള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്റ്റിറോയിഡ് മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ ഈ സൊറിയാസിസിന് സ്റ്റിറോയിഡ് മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ അത് ദീർഘകാലം ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നാലും കാട്രാക്റ്റിൻ്റെ ചെറിയ ബാധിപ്പ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ ലക്ഷണം കാട്രാക്റ്റിൻ്റെ പോലെ തോന്നുന്നില്ല മോസ്റ്റ്ലി അത് ഈ റീ റീഡിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടി നാൽപ്പത് വയസ്സിൽ വരുന്ന വെള്ളഴുത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം പോലെയെ തോന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ബേജാറാകേണ്ട കാര്യമില്ല ഏതായാലും കണ്ണാടി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് കണ്ണാടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറുമോ എന്ന് നോക്കുക വിളിച്ചതിന് നന്ദി വർക്കലയിൽ നിന്ന് രാകേഷ് എന്നൊരു പ്രേക്ഷകനുണ്ട് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ സാറേ എനിക്കൊരു ആറേഴ് വയസ്സിൽ എന്റെ കണ്ണിൽ ഒരു മരകഷ്ണം കൊണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ടപ്പോ അന്ന് മുറിവ് വന്ന് അപ്പൊ അന്ന് അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്തതൊക്കെ ശരിയായി അതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോ ചോദ്യം കാരണപ്പോ ഞാൻ ഇത് പരിപാടി കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിലേ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ വല്ല മുറിവുകളോ എന്തായാലും പിന്നീട് അത് കാഴ്ചയെ ബാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അത് അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാനും ഇല്ല അത് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള മുറിവുകൾ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കാറില്ല പക്ഷെ നല്ല ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പ്രഷർ ചേഞ്ച് വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അത് നമ്മൾ പിന്നീട് വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ പ്രഷർ കണ്ണിൽ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത്തരത്തിലുള്ള ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന് പലപ്പോഴും ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല കുറെ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അത് കൂടുതൽ കാഴ്ചയെ ബാധിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അറിയത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ കണ്ണ് ചെക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഓർമ്മയിൽ വെക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞത് ഈ ഇഞ്ചുറി വന്നതുകൊണ്ട് കാട്രാക്റ്റോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളോ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മങ്ങൽ തോന്നാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് കാഴ്ചയിൽ അങ്ങനെ ഒരു മങ്ങൽ ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് കാട്രാക്റ്റിൻ്റെ ബാധിപ്പ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കുറവായിരിക്കും വിളിച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദി തിമിരത്തിൻ്റെ ചികിത്സയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ വിശദമായി സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കാഴ്ചക്കുറവ് സാധാരണമായി വരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കണ്ണടകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ തിമിരത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം ഒരു കാഴ്ച പരിശോധനയിലൂടെ തന്നെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണോ തീർച്ചയായിട്ടും സാധാരണഗതിയിൽ അത് നമ്മളെ ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉള്ളത് പക്ഷെ ചിലർക്ക് നേരത്തെയും വരാറുണ്ട് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഈ വ്യക്തി വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചയിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസമായിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ മുതൽ മിക്കവാറും സാധുവരേക്ക് കണ്ണാടി ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വെള്ളഴുത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം വരുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അടുത്ത് വായിക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും നേരത്തെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ അടുത്ത് വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് കണ്ണാടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാറുന്ന രീതിയിലുള്ള വെള്ളഴുത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കും അതല്ല വീണ്ടും കാഴ്ച കൂടുതൽ മങ്ങുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിമിരമാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ലൈറ്റിൽ നോക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മറയുന്ന പോലെ മങ്ങുന്ന പോലെ ഗ്ലെയർ അടിച്ചും പെട്ടെന്ന് മറയുന്ന പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഒക്കെ കാട്രാക്റ്റിൻ്റെ ഏളി ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ആകാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര പരിശോധന ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഇത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവാനുള്ള ഡോക്ടർ ഈ തിമിരത്തിന് മരുന്നുകൾ കൊണ്ടുള്ള ചികിത്സ ഇല്ല എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ശസ്ത്രക്രിയ മാത്രമാണോ ചികിത്സാ രീതി അതെ മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് അത് മാറ്റാൻ കഴിയത്തില്ല ശസ്ത്രക്രിയ തന്നെയാണ് ശസ്ത്രക്രിയ പല രീതിയിൽ പല പഴയതിനെ പോലെ അല്ല ഇപ്പോൾ വളരെ കുറച്ചുകൂടി സുരക്ഷിതമായ രീതിയിലാണ് ശസ്ത്രക്രിയ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കുന്ന ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ തിമിര ശസ്ത്രക്രിയ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുതിയ പുതിയ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന വികാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തിമിര ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാസത്തോളം കുളിക്കാനോ ഒന്നും പറ്റുമായിരുന്നില്ല ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ വികാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് ഈ തിമിരം വളരെ മുറ്റിയതിന് ശേഷമായിരുന്നു മാറ്റുന്നത് അതിനുള്ള കാരണം അന്ന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള
ഈ പണ്ട് കാലത്ത് ചെയ്തിരുന്നത് പോലെ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്ത് തന്നെ ഈ തിമിരം ചെയ്യണം എന്നില്ല തുള്ളിമരുന്നുകൾ ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് തിമിര ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് രോഗിയെ സംബന്ധിച്ച് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ രണ്ട് മില്ലിമീറ്റർ സൈസിലൊക്കെ ഉള്ള ഊണ്ടാണെങ്കിൽ മുറിവാണെങ്കിൽ അത് ഉണങ്ങാനുള്ള സാധ്യത ഉണങ്ങാൻ കുറച്ച് സമയം മതിയാവും പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങും അപ്പോൾ ഒരു രോഗിക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ സാധാരണഗതിയിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനൊക്കെ കഴിയുന്നതാണ് പണ്ട് ഇതല്ലായിരുന്നു പണ്ട് മാസങ്ങളോളം റെസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡോക്ടർ ഈ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കാഴ്ചയിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള പുരോഗതി എത്രത്തോളമാണ് മറ്റ് അനുബന്ധ അസുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കാട്രാക്ട് മാത്രമാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ കാഴ്ച പൂർ പൂർവ്വ പൂർണ്ണമായിട്ട് നൂറ് ശതമാനം ക്ലിയറായി കിട്ടും ഈ രോഗിക്ക് ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുറിവ് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ കരിഞ്ഞ് ഹീലാവുമെങ്കിൽ പോലും രോഗി മിനിമം ഒരാഴ്ച പത്ത് ദിവസമെങ്കിലും ഒക്കെ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് കൂടുതൽ നല്ലതാണ് കാരണം ഇൻറ്റേണൽ ഡയനാമിക്സിലൊക്കെ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും അതുമൊക്കെ അത് ഹീലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ കുറച്ച് ഒരു ഒരാഴ്ചയോ കുറച്ച് ദിവസം കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ വളരെ വിശദമായി ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിന് ഡോക്ടർ ടു പി എം എന്ന് അവസാനിക്കുന്നു നാളെ മറ്റൊരു വ